Hi friends, Mission PSC Lake Vindam Swagadam. In the Namuk India Chatrathinola previous question paper Namukanoka. First question The social reformer worked for the abolition of Sadi. Sadi abolition Vendi worked either social reformer Arya Nanajodium Uttaram Raja Ram Mohan Roy and Uttaramarana Raja Ram Mohan Roy. At the question Sir Said Ahmad Khan was founder of Sair, uh, Said Ahmad Khan is the founder of Aligarh Movement. Aligarh Prasthanam, then the Ubatnadav, Sir Said Ahmad Khan. Aligarh Prasthanam, then the Ubatnadav, Sir Said Ahmad Khan. Another question Who raised the patriotism to the pedestal of mother worship and said, I took upon my country as my mother, I adore her, I worship her? As the mother, I running in a barn and on a I took upon my country as my mother, I adore her, I worship her as the mother. In a barn, the Arabindo Hoshan in a barn. At the question, the Delhi Darbar was organized by Delhi Darbar organized the Lord Litran. Delhi Darbar organized by Lord Litran. At the question. The first Indian who visited the Europe. Europe visited the Adia India Gar and Ari and Nanjodium Uttaram Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy and Europe visited the Adia India Gar. Who led the revolt of 1857 at Jagadish Jagadish Puril Viplav Naicha Neda Vari and Nanjodium Uttaram Conversing Jagadish Puril Yudam Naicha the Conversing. Who was the first viceroy of British India? British India is the viceroy of Lord Canning. British India is the viceroy Lord Canning. What is the question? Acharya Vinobha Vave associated with the Acharya Vinobha Vave associated with the Pudana movement, Pudana Pastano Maitana, Ajaria Vinoba Vave associated with the regional Ajaria Vinoba Vave associated with Pudana movement. Which movement is not associated with the Gandhi? Tada Parina, eighth movement of Maitana, Gandhi Jiki Benda Milata and Nanachodium. Option non corporation movement, civil disobedient movement, Quit India movement, Pudan movement. Pudan Pastana the Richi Vakela, the Gandhi Association on Dirno, Pudana Pasana, the Gandhi Rode Association Illa, Pudutram, Pudana Moment. Another question Sadi was prohibited during the year Sadi Nirodicha Varsham, Idati and Nuti, Divati on Bada Sadi prohibited during the year Idati and Nuti, Divati on Bada. The leader who led the revolt of eighty fifty seven at the Rai Bareli. Bareli, Idati and Nutan Batil, Viplavan, Naicha, Ari and Nanajodi, Uttaram, Khan, Bagadur Khan, Bareli, Yudan Naicha, Khan, Bagadur Khan, Arana Khan, Bagadur Khan. The name of the officer who assassinated by Mangal Pande, Mangal Pande, Kolajeda, Mangal Pande, Kolajeda, Saini Gudyogustan Aran Jojinal, Major Hudson Anna, Hudson Anna, Mangal Pande, Kolajeda, British Udyogustan Anna, Major Hudson. The Viceroy at the time of Salt Satyagraha. Upa Satyagraha Samete, Viceroy Aradano. Irvin Prafuarno. Irvin Prafu Aradano. Upa Satyagraha Kalakatate, Viceroy. Upa Satyagraha Kalakatate, Viceroy. Irvin Prafu. The Viceroy who convinced the Simla Conference in Ayatolati Nalpatianch. 1947 Lake Simla Conference Wide Bendapata Viceroy, Lord Wavalan. Silva uh, Simla Conference wide when the Pata Viceroy Lord Wavel Simla Conference Varsham Ayrathi Tolayrathi Napati Anch. Another question Father of Local Self Government in India Father of Local Self Government in India Uttaram Lord Ripan. Rewarded on a church to Logosana Father of Local Self Government in India Lord Ripan. Another question Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekananda. Ramakrishna mission was established by Swami Vivekananda. The leader of the revolt of 1857 in Assam. Assam is the leader of the revolt of 1857 in Assam. Divan Maniram Dattana. Assam is the leader of the revolt of 1857 in Assam. Divan Maniram Dattana. 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് വാസ് ആൾസോ കാൾഡ് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗേജിങ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലെ വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ടിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗേജിങ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗേജിങ് ആക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്പനി റൂൾ ദ ഹിന്ദു വിഡോസ് റീമാരേജ് ആക്ട് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വാസ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ബൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്പനി റൂൾ കമ്പനി ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു റീമാരേജ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഡൽഹൌസി പ്രഫു ആണ് ആരാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഫു ആണ് ഹിന്ദു റീമാരേജ് ആക്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് വർഷം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് നോട്ട് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിവോട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ യുദ്ധവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്ഥലം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മദ്രാസാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ വിപ്ലവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്ഥലം മദ്രാസാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആര് ലോഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ലോഡ് വെല്ലസ്ലി സബ്സിഡറി അലയൻസ് സിസ്റ്റം which british viceroy wrote the book my indian years my indian years enna pusthakam ezhudhiya british viceroy lord hardinge second aanu aaraanu lord hardinge second my indian years lord hardinge second tanas were established during the british period convalis convalis inde kalagattathana tanas established cheyathu tanas were established during the british period lord convalis അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി അനുശീലൻ സമിതി സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ആയ അനുശീലൻ അനുശീലൻ സമിതിയുടെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷാണ് ബരീന്ദ്ര കുമാർ ഘോഷാണ് അനുശീലൻ സമിതിയുടെ ഫൗണ്ടർ ഇതൊരു സീക്രട്ട് സമിതിയായിരുന്നു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോൺ എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോൺ എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ സമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയത്തെ വൈസ് റോയ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലോഡ് ലിങ് ലിഖ് ഗോ ആരാണ് ലോഡ് ലിങ് ലിഖ് ഗോ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വാസ് ദ ഒള്ളി പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ടൈൻ ദ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വാസ് ദ ഒള്ളി പേഴ്സൺ ഇൻ ഹിസ് ടൈൻ ഇൻ ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഓഫ് മെൻ to realize complete less significance of modern age this statement in attribute way ee statement aarana varnu ennu chodyam adhaayad raja ram mohan roy aanu modern age inde significance manasilaakiyathu njan jeevichirunna kaalagattathil ingane paranjad aarana ravindranath tagore aanu ingane paranjad raja ram mohan roy allengil ram mohan roy was the only person in that in his time in the whole world of men to realize completely the significance of modern age രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസസ് ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ സാക്രിഫൈസസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോഡ് ഹാർഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് ലോഡ് ഹാർഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ഇന്ത്യ ബിക്കം റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ജാനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വിച്ച് പോസ്റ്റ് വാസ് റിമൂവ്ഡ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയപ്പോൾ ഏത് പദവിയാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് ഉത്തരം ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത പദവി ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ പദവിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് കൽക്കട്ട ബോംബെ ആൻഡ് മദ്രാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ മദ്രാസിലും ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സ്ഥാപിച്ചത് ലോഡ് കാനിങ് ആണ് ആരാണ് ലോഡ് കാനിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഹു ഓഫർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ വ്യക്തി സത്യാഗ്ര വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തത് ആര് ആദ്യമായി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തത് വിനോബ ഭാവെയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആദ്യമായി വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തത് വിനോബ ഭാവെയാണ് ആരാണ് വിനോബ ഭാവെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് സത്യശോചക് സമാജ് സ്റ്റാർട്ടഡ് the year in which satya shodak samaj started 1873 1873 aanu satya shodak samajam sthapichathu which one of the following incident promoted vino
ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഇൻസിഡൻറ്റ് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം വിനോബാഭാവയെ ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പത്ത് വരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നാൽകൊണ്ട ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നാൽകൊണ്ട ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് വിനോബാഭാവയെ ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലത്ത തലപ്പത്ത് എത്തിച്ചത് നാൽകൊണ്ട ഇൻസിഡൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോർഡ് മായോ ദ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അസാസിനേറ്റഡ് ബൈ ദ ഷെയർ അലി ഇൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ടു അറ്റ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആയ ലോർഡ് മാ ലോർഡ് മായോയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഷെയർ അലി കൊലപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയ് ആയ ലോർഡ് മായോയെ ഷെയർ അലി കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ചാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ആൻഡമാനിലെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലെ പ്ലോ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വെച്ചാണ് ലോർഡ് മായോയെ ആ ഷെയർ അലി കൊലപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ റിയൽ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ദ റിയൽ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രാർത്ഥനാ സമാജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എം ജി റാനഡെ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ സോറി ഉത്തരത്തിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫൗണ്ടർ അല്ല പ്രാർത്ഥനാ സമാജിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആത്മറാം പാണ്ഡുരങ്കയാണ് എന്നാൽ റിയൽ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രാർത്ഥനാ സമാജം ചോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി റാനഡയാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമാജം കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മറാം പാ ആത്മറാം പാണ്ഡുരങ്കയാണ് എന്നാൽ ദ റിയൽ ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രാർത്ഥനാ സമാജം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി റാനഡയാണ് ആരാണ് എം ജി റാനഡെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സീസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അവരുടെ റൂള് സീസ് ചെയ്തത് എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ അവരുടെ റൂൾസ് എല്ലാം സീസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലാണ് ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ലെഡ് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അറ്റ് കാൺപൂർ കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് നാനാ സാഹിബാണ് കാൺപൂരിൽ വിപ്ലവം നയിച്ചത് ആരാണ് നാനാ സാഹിബ് ഹു ഓർഗനൈസ്ഡ് തത്വബോധിനി സഭ തത്വബോധിനി സഭ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ തത്വബോധിനി സഭ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഒറിജിനൽ നെയിം ഓഫ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം മുൾ മുൾശങ്കർ എന്നാണ് മുൾശങ്കർ എന്നാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബിലോങ്സ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജീവിച്ചത് ഇന്നത്തെ ബംഗാളിലാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ ദ പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് പ്രോഫറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ആർട്ട് അഹമ്മദിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹു വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് അഹമ്മദിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരാണ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ആണ് അഹമ്മദിയ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അഹമ്മദിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് ഹു വാസ് ദ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ജാലിയം വാലാബാഗ് മസ് മാസ്ക്രെ ജാലിയം വാലാബാഗ് ദുരന്ത സമയത്തെ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ചെംസ് ഫോർഡ് ആണ് ആരാണ് ലോർഡ് ചെംസ് ഫോർഡ് ജാലിയം വാലാബാഗ് ബന്ധപ്പെട്ട വൈസ് റോയ് ജോഡ് ലോർഡ് ചെംസ് ഫോർഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ ആണ് ദ യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ആരാണ് ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ ആണ് who was at the question the first princely state which was annexed to the british dominion in 1848 as per doctrine of laps the tavagasha nirodhana nayomayat british india yumayat kooti cherta aadhya princely state edanaanu chodyam the tavagasha nirodhana nayomayi bendapettu british india yode kooti cherta aadhya
ഡിസ്രേലിയാണ് ആരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഡിസ്രേലിയാണ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിലെ കലാപത്തെ നാഷണൽ റൈസിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചത് ദ വൈസ് റോയ് ഹു അബോളിഷ്ഡ് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് വെർണിക്കുലർ പ്രസ് ആക്ട് അബോളിഷ് ചെയ്തത് ലോഡ് റിപ്പൺ ആണ് അബോളിഷ് ചെയ്ത ആരാണ് ലോഡ് റിപ്പൺ കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് ലിട്ടൺ അബോളിഷ് ചെയ്തത് ലോഡ് റിപ്പൺ ദ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഈസ് നോൺ എസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ലോഡ് ഡൽഹൌസി ദ ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഈസ് നോൺ എസ് ദ മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ലോഡ് ഡൽഹൌസി ദ ആദർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അശോക് മേത്തയാണ് അശോക് മേത്ത എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് റിബലിയൻ വാസ് റിട്ടൺ ബൈ അശോക് മേത്ത ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിവോൾട്ട് വിച്ച് ഷോക്ക് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ and marked a turning point in the history of India began 1887 vipulam thodangi varsham aanu joichathu 1887 march may 10 1887 may 10 laanu kalabam thodangiyathu the first person who described the mutiny 1887 as the first war of independence in his book adayathu ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചത് ആരാണ് വി ഡി സവർക്കറാണ് വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപത്തെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എമങ് ദ നെയിംസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഹു വാസ് നോട്ട് എ ലീഡർ ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ താഴെ പറയുന്ന ലീഡർമാരിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധമല്ലാത്തത് ആര് എന്നാണ് ഉത്തരം ഭഗത് സിംഗ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേരും നാനാ സാഹിബ് കൻവർ സിംഗ് താന്തിയോ തോപ്പി ഇവർ മൂന്ന് പേരും എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭഗത് സിംഗ് മാത്രമേ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ഹു കാൾ ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആസ് എ ശിപായി മൂട്ടണി ശിപായി മ്യൂട്ടണി എന്ന് വിളിച്ചത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ജോൺ ലോറൻസ് എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ശിപായി മൂട്ടണി എന്ന് വിളിച്ചത് ജോൺ ലോറൻസ് Which among the following is not the reason for 887 revolt? 887 revolt in the case of the Raoulak Tact. Raoulak Tact is the only option for the Raoulak Tact. The only option for the Raoulak Tact is the only option for the Raoulak Tact. This is the doctrine of laps, the residual of continued pension of Nana Sahib, resentment of heavy tax. റൗലക് ടാക്ട് ഇല്ല റൗലക് ടാക്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്നും എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് കാരണങ്ങളാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിമ്പിൾ യൂസ് ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ അവയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഇൻഡി ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിമ്പിൾ ഏതെന്നാണ് ഉത്ത ചോദ്യം ഉത്തരം ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലോട്ടസ് ചപ്പാത്തിയും താമരയും ബ്രെഡ് ആൻഡ് ലോട്ടസ് ആണ് സിമ്പിൾ യൂസ് ടു മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ അവയർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റെയിൽവേ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് ഡൽഹൌസി ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ലോഡ് ഡൽഹൌസി റാണി ലക്ഷ്മി ബായി വാസ് ദ മെയിൻ ലീഡർ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഷീ ഫൈറ്റ് ഫ്രം റാണി ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ വിപ്ലവ കേന്ദ്രം ചാൻസിയാണ് റാണി ലക്ഷ്മി ബായിയുടെ വിപ്ലവ കേന്ദ്രം ചാൻസി ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ഹു വാസ് ദ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ലോട്ടസ് ആൻഡ് ഡാഗർ ടു ലിബറേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് സീക്രട്ട് സൊസൈറ്റി ആ സമയത്ത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പേരാണ് ലോട്ടസ് ആൻഡ് ഡാഗർ അതിനെ നയിച്ചത് ആര് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം അരബിന്ദോ ഘോഷാണ് Lotus and Dagger to liberate India from British. In the member, Arabindo Hosh.